വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം മിസ്സിനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു ആൻഡ് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ ഷോ ദാറ്റ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡി ഇ എന്തിന് പാരലൽ ആണ് ഒ ക്യൂന് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഡി ഇ ഇതായി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൈൻ കണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആണ് നമ്മുടെ ഒ ക്യൂന് പാരലൽ ആണ് അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായത് കണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒ ആറിന് പാരലൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അതായത് ഇതും ഇതും നമ്മൾ പാരലൽ ആണെന്ന് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഫിഗർ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറവും അതേപോലെ തന്നെ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറവും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മിസ് എപ്പോഴത്തെയും കണക്ക് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ അവിടുത്തെ എന്താണ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലൈന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തീരത്തിന് അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഇവിടെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആണ് ബി സിക്ക് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എ സിയും ഓക്കെ അതിനെ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എ ബി സൈഡ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അങ്ങ് മാറും അതായത് എ ഡി എന്നും ബി ഡി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എ സി സൈഡും എന്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറും അല്ലെ അതായത് എ ഇ എന്നും ഇ സി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ പാർട്ടുകളെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടിയ എന്താണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറോന്ന് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി സി ഇക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ഇനി കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പാരലൽ ലൈൻ വരികയാണെങ്കിലാണ് സെയിം റേഷ്യോയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺവേഴ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും എന്നറിയാം സെയിം റേഷ്യോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ലൈന് എന്താണെന്ന് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയും ഇതാണ് കൺവേഴ്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലൈൻ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളും സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ണ്ടോ ഇതേപോലെ സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലൽ ആണെന്ന് അപ്പൊ ബി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കൺവേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്
പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഷോ ദാറ്റ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു പ്രൂവ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം എൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു എന്ന് അപ്പോൾ ഡി ഇ ദ ഇതാണ് ഓക്കെ ഒ ക്യു ദ ഇതാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസും വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ദ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റിലെ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു അവിടെ എന്താണ് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ഒ ക്യു ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യുവും പി ഒയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഡി ഒ പി ഡി ബൈ പിന്നെ എന്താണ് ഡി ഒ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ അത് ഏത് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡി എഫ് എന്തിന് പാരലൽ ആണ് ഡി എഫ് ഇതെന്തിന് പാരലൽ ആണ് ഒ ആറിൻ കണ്ടോ ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസും വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ബ്ലൂ സ്കെച്ച് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ആർ അപ്പൊ എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ആർ എന്തൊക്കെയാണ് പാരലൽ ഡി എഫും ഒ ആറും ഓക്കെ ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആർ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തേറം വെച്ച് ഈ ലൈൻ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡി എഫ് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പി ഒയും അതേപോലെ തന്നെ പി ആറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയാണ് അത് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ is equal to p d by d o p d by d o ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബി പി ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മക്കൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യൂവും പി എഫ് ബൈ എഫ് ആറും എന്തിന് ഈക്വലാണ് പി ഡി ബൈ ഡി ഒയ്ക്ക് ഈക്വലാണ് രണ്ടും ഒരേ കാര്യത്തിനാണ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവരും പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം ആർ എച്ച് എസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്താണ് പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരും എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് അടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് പറയുമ്പം കാണിച്ചു തരാവേ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ കണ്ടോ ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ദ ക്യു ആർ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും വേണം നമ്മൾ പാരലൽ ആണെന്ന് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെയിം റേഷ്യോ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈക്വൽ റേഷ്യോ
അതേപോലെ അടുത്തത് എന്താണ് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ഓക്കെ അത് വരുന്നത് ഇതാണ്ട് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെടുത്ത് സെയിം റേഷ്യോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിള് പി ക്യു ആറിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈക്വൽ റേഷ്യോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴ് അപ്പം അതിൽ ലൈനല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇ എഫ് എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ത് വെച്ചിട്ട് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് കാരണം കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സെയിം റേഷ്യോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ലൈനാണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത സൈഡാണ് പി ക്യുവും പി ആറും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സൈഡിൽ സെയിം റേഷ്യോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ആ സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം എഴുതിക്കൂടെ ഇൻ്റെ ആൻസർ ഈസി അല്ലേ അന്നേരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി പി ഇ ബൈ ഇ ക്യൂസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം അത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഡ ഫോർ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ആണെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ സൈഡിന് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യുവും പി ആറും അപ്പം ഈ സൈഡുകളെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ഇതായിരുന്നു നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഹെൻസ് പ്രൂ അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ക്ലൂസ് കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ദാ ഈ രണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കാരണം ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാരല ലൈൻസ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അവര് ആ ഒരു ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഡി എഫ് പാരലൽ ടു ഒ ആറിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളെ ഒരു ലൈൻ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പാർട്ടുകൾ വരുന്ന ഈ പാർട്ടുകൾ സൈഡ് ഏത് സൈഡിലാണ് ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അതായത് പി ഇയും ഇക്കും പി എഫും എഫ് ആറും ഒക്കെ ഈ പാർട്സുകൾ ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇതാ പി ഇയും ഇ ക്യുവും പി എഫും എഫ് ആർ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് ഏത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിലാണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിലാണ് ഈ പാർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെ ലൈൻ ആണ് ഇ എഫ് അപ്പൊ ഈ
അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളെ ഒരു ലൈൻ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു തേറം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തേറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാർട്ടുകൾ വരുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ സൈഡുകളെ എന്താണ് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ അവിടുത്തെ വരുന്ന ലൈനാണ് ഇ എഫ് അപ്പം ഇ എഫ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡുകളെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇ എഫ് എന്തായിരിക്കും ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു വീഡിയോയുടെ വായി ഡെഫ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്